in una ciotola verso la paprika in polvere, il peperoncino, cumino, la senape, l'aglio e il sale. Una bella mescolata. Ognuno ha il suo mix di spezie preferito. Ti assicuro che con questo le tue costine saranno saporite al punto giusto. Verso il mix di spezie sulle costine. Massaggio per bene così da far penetrare tutti i sapori. Questo procedimento si chiama dry rub, cioè massaggio a secco. Copro con pellicola e lascio riposare in frigorifero per almeno due ore. Le costine si sono insaporite per bene. Prima di infornarle le copro con stagnola. Pronti per infornare? Forno modalità statica, 200 gradi e tra 90 minuti potremo sfornarle. Mentre le costine cuociono possiamo occuparci della salsa barbecue. Un giro d'olio in pentola, aggiungo la cipolla tritata insieme all'aglio. Li faccio imbiondire. Posso aggiungere lo zucchero di canna paprika dolce, paprika forte, pepe e do una bella mescolata. Verso la salsa Worcester, l'aceto di mele, un cucchiaino di senape, verso lo sciroppo d'acero. Per ultimo unisco il ketchup. Ora lascio addensare a fuoco medio-basso la mia salsa barbecue per circa 5 minuti. La salsa è pronta. Per una consistenza bella vellutata la frullo per bene. Sono passati 90 minuti. Tolgo la stagnola e lascio cuocere altri 30 minuti, in modo tale che le costine si asciughino per bene. Le costine sono pronte, manca soltanto la glassatura. Adesso altri 30 minuti in forno e ogni 5 minuti ripeterò questa operazione di glassatura. Ed ecco pronte le mie costine in salsa barbecue, perfette con delle patate al forno. E le assaggiamo. Buonissime! Ciao! Oh.